টানা চতুর্থবারের মতো সরকার গঠন করে নবগঠিত মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়ে শুক্রবার সাভারে জাতীয় স্মৃতি সৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর আগে রাজধানী ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতেও শ্রদ্ধা জানান তারা এ সময় দেশের উন্নয়নে কাজ করে যাবার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন নবগঠিত মন্ত্রিসভার সদস্যরা রিপোর্ট করছেন ফাহাদ মোহাম্মদ বৃহস্পতিবার নবগঠিত মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের একদিন পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যরা শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আসেন সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে দেশের জন্য জীবন দেওয়া বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সময় কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা পরে নবগঠিত মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আর অঙ্গীকার করেন দেশকে সমৃদ্ধির পথে আরও এগিয়ে নেবার অর্থনীতি রাজনীতি এবং কূটনীতি তিন সেক্টরেই কিন্তু সংকট আছে সংকট আছে মানে চ্যালেঞ্জ আছে শুধু আমাদের নয় সারা বিশ্বে এই মুহূর্তে আমরা চ্যালেঞ্জ বলতে মনে করি দ্রব্যমূল্য প্রাইসিস অফ অ্যাসেনশিয়ালস ওটাকে সহনীয় পিপলের পার্চেজিং পাওয়ারের মধ্যে এই কাজটা সবচেয়ে জরুরি এর আগে শুক্রবার ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এরপর নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়ে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী এ সময় দেশের মানুষের জন্য কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন মন্ত্রিসভার সদস্যরা বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ যেন স্বাস্থ্য সেবাটা সুন্দরভাবে পায় সেই লক্ষ্যে আমি কাজ শুরু করি আমরা জনগণকে জনমুখী জনপ্রশাসন সেই জায়গাটাই আমরা আরও উৎকর্ষতা আমরা নিয়ে আসতে পারি আর্থিক ব্যবস্থা তাদের বাড়ি করে দেওয়া সেগুলো আশা করি এই তার কেউ সেটা থাকবে না আমরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাব দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করব পূর্ব পশ্চিম সবার সাথে সম্পর্কের আরও উন্নয়ন ঘটাব জীবনমান উন্নয়নের জন্য সমৃদ্ধির জন্য কৃষির যে উৎপাদনে যে লাভবান হবে মানুষ সেটা কৃষকদেরকে আমরা আরও বড় জায়গায় নিয়ে যেতে পারব ভোট দিয়ে তাদের নির্বাচিত করায় ও টানা চতুর্থবার সরকার গঠনের সুযোগ দেওয়ায় দেশের জনগণের প্রতি ধন্যবাদ জানান অনেকে স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমাদের যে সব চ্যালেঞ্জে আজ আসুক না কেন আমরা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করব অনেক কাজে আমরা শুরু করেছিলাম সেই শুরু করা কাজগুলো সফলভাবে সমাপ্ত করতে চাই অসত্য তথ্যের যে যে সমস্যাগুলি সমাজে এবং রাজনীতি তৈরি করে সেগুলো নিয়ে কিন্তু আমি দীর্ঘদিন কাজ করেছি সেই কারণে এটার একটা আলাদা আমার কমিটমেন্ট আছে উন্নয়ন এবং পরিবেশ রক্ষা এটার কিন্তু একটা ভারসাম্য থাকতে হবে এবং সেই ভারসাম্যকে সামনে রেখে আমরা এগিয়ে যাব স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য আমাদের তরুণদের স্মার্ট কর্মসংস্থান তৈরি করা নতুন মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে ২৫ জন মন্ত্রী ও এগারো জন প্রতিমন্ত্রী দায়িত্ব পালন করবেন ফাহাদ মোহাম্মদ এনটিভি নিউজ ঢাকা টানা চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের পর শনিবার দুদিনের সফরে গোপালগঞ্জ যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার সফরে সঙ্গী হবেন নতুন মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরাও সড়ক পথে টুঙ্গিপাড়া পৌঁছে জাতির জনকের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাবেন বঙ্গবন্ধু কন্যা ও মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা এই সফরে প্রধানমন্ত্রী মত বিনিময় করবেন নিজ নির্বাচনী এলাকা টুঙ্গিপাড়া ও কোটালিপাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের সাথে এতে উচ্ছ্বসিত তৃণমূলের নেতাকর্মীরা আওয়ামী লীগ প্রধানের সফর ঘিরে সর্বত্র উৎসবের আমেজ তাকে বরণ করে নিতে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনগুলো প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে নেওয়া হয়েছে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা রোববার শেখ হাসিনার ঢাকায় ফেরার কথা রয়েছে পাঁচবার প্রধানমন্ত্রী টানা চারবার প্রধানমন্ত্রী এই কারণে আমরা সবাই আনন্দিত উৎসব মুখেই তাকে আমরা বরণ করে নেব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সফরকে উৎসবমুখ করা এবং যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে সফল করার লক্ষ্যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের সমন্বয়ে সমন্বয় সভা আয়োজনের মাধ্যমে সফরের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে গরিব মানুষের নাগালে দ্রব্যমূল্য নামিয়ে আনা আন্তর্জাতিক সুসম্পর্ক বজায় রাখা সুশাসন মানবাধিকার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করাই হবে নতুন সরকারের বড় চ্যালেঞ্জ পাশাপাশি একতরফা ভোটের অভিযোগ ঘুচিয়ে শক্ত হাতে দুর্নীতির রাশ টেনে কমাতে হবে বৈষম্য এমন মত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষক সহ সচেতন মহলের হাসান মাহমুদের রিপোর্ট
দেশের ইতিহাসে পঞ্চমবারের মতো আর এবার একটানা চতুর্থবার প্রধানমন্ত্রী হয়ে সরকার গঠন করলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আমি নতুন সরকারের মন্ত্রী হিসেবে পুরনো নতুন মুখ মিলিয়ে মোট ছত্রিশ জনের মন্ত্রিপরিষদের আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ কি হবে সে বিষয়টা অনেকটা স্পষ্ট তবু নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষের নাগালের মধ্যে পণ্যমূল্যকে নামিয়ে আনার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের সাথে যুক্ত হবে সুশাসন আর মানবাধিকারও অর্থনীতিতে আমাদের অনেকগুলো সংকট রয়েছে আমাদের ডলারের অপ্রতুলতা রিজার্ভের সংকট প্রচার করা হচ্ছিল যে দুর্নীতি অনিয়ম এগুলো তো সরকারকে সেই বিষয়টাতে কটুর হস্তে আপনার পদক্ষেপ নিতে হবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করেন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিরোধী পক্ষ দমন আর একতরফা নির্বাচনের যেসব অভিযোগ উঠেছে তা সমাধানে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করে আন্তর্জাতিক মহলের সাথে সুসম্পর্ককে এগিয়ে নিতে হবে নয়া সরকারকে আন্তর্জাতিক রিয়েকশন যেটা প্রত্যাশা করা হচ্ছিল যে বাংলাদেশের জন্য পরিস্থিতি খারাপ হবে সেটা আসলে নানান কারণে নাও হতে পারে নাও হতে পারে কারণ হলো চলমান যে ভূ রাজনীতি এবং এই ভূ রাজনীতি প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের যে গুরুত্ব এখন এই অঞ্চলে এই গুরুত্ব কিন্তু অপরিসীম বাংলাদেশের সাথে চীন বা ভারতের বা রাশিয়ার যে সম্পর্ক ট্রায়াঙ্গুলার এটা একটা বড় মাথা ব্যথার কারণ আমেরিকার জন্য একতরফা নির্বাচন হয়েছে তাই আমাদের গণতন্ত্রের বিরাট ঘাটতি রয়েছে শুধু গণতন্ত্রেই নয় আমাদের সুশাসনের অভাব আইনের শাসনের অভাব মানবাধিকার লঙ্ঘন এখানে ব্যাপক এবং আমরা এই মানুষের ভোটাধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে বারবার তো এই সমস্যাগুলো দূরীভূত করতে হবে সব সংকট উতরে উন্নয়নের গতিপথে বৈষম্যহীন বাংলাদেশই হবে সবার প্রত্যাশা হাসান মা মুদ এন টিভি নিউজ ঢাকা বাইরে থেকে বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা হয়েছিল বলে মন্তব্য করেছেন রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা শুক্রবার রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি এমন মন্তব্য করেন এক ফেসবুক পোস্টে ঢাকার রুশ দূতাবাস এসব তথ্য জানিয়েছে ভোটারদের স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার সুযোগ তৈরি করায় বাংলাদেশি নেতৃত্বের প্রশংসা করেন ওই মুখপাত্র তবে কয়েকটি দলের নির্বাচনে অংশ না নেয়াকে দুঃখজনক বলে মনে করেন তিনি রুশ মুখপাত্র আরও বলেন রাশিয়া সহ আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকরা বাংলাদেশের নির্বাচনকে বৈধতা দিয়েছে বিজয়ী সরকারকে এরই মধ্যে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও প্রধানমন্ত্রী মিখাইল মিখুস্টিন অভিনন্দন জানিয়েছেন বলেও জানান তিনি আওয়ামী লীগ অজানা শঙ্কায় ভুগছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি ও সমমনা দলগুলোর নেতারা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রিজভি আহমেদ বলেছেন নজিরবিহীন দ্রুততার সাথে সরকার গঠনে প্রমাণ হয় আতঙ্ক ঘিরে ধরেছে ক্ষমতাসীনদের অন্যদিকে জনগণ নির্বাচন বর্জন করেছে দাবি করে গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সরকার পতনের আন্দোলন চালিয়ে যাবার রিপোর্টে জানাচ্ছেন সফি মাহমুদ সাগর লক্ষ লক্ষ মানুষের গণজমায়েতকে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব দাবি করেন জনগণ শুধু ভোটই নয় আওয়ামী লীগকেও প্রত্যাখ্যান করেছে গণতান্ত্রিক দেশগুলো দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন গ্রহণ করেনি উল্লেখ করে রিজভি বলেন নিরপেক্ষ সরকারের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবে বিএনপি ভুয়া ভোট শেষ হতে না হতেই নিশিরাতের সংসদের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই গেজেট জারি তরিঘড়ি করে শপথ ও নজিরবিহীন দ্রুততায় সরকার গঠনের ঘটনা প্রমাণ করে এক অজানা ভীতি আতঙ্কে ঘিরে ধরেছে তাকে এটা একটা রহস্যজনক বিষয় বলে সবাই মনে করছে আমরা তো এই মুহূর্তে জনগণের শক্তি নিয়ে আমরা লড়াই করছি হ্যাঁ লড়াই যে পর্যায়ে যাবে সে পর্যায়ে তাদের মানে তাদেরকে ছেড়ে দিতে হবে ক্ষমতা এদিকে প্রেস ক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশে গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা অভিযোগ করেন একতরফা নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে একদলীয় শাসন কায়েম করেছে আওয়ামী লীগ অবিলম্বে অন্তর্বর্তীকালীন নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নতুন নির্বাচনের দাবি তাদের এত জলদি করে মন্ত্রিসভা শপথ দিল এমপিরা শপথ দিল কেন কারণ তারা ভয় করছে কি জানি কোথা থেকে কি হয়ে যায় কখন না জানি বদলে যায় 
ওই যে বলছেন গণেশ উঠে যায় ভয়ে আছেন তারা বিরোধী দলকে হাত পা বেঁধে জেলে ঢুকিয়ে রেখে তামাশান নির্বাচন করে রাষ্ট্র শক্তি ব্যবহার করে এইটাকে জমিদারি বানানোর যে তৎপরতা চলছে বাংলার মানুষ এইটা আর চলতে দেবে না প্রধানমন্ত্রী বলছে এটা নাকি গণতন্ত্রের নাকি অভিযাত্রা শুরু হয়েছে নতুন নাকি গণতন্ত্রের অভিযাত্রা আমি পরিষ্কার করে বলতে চাই এই গণতন্ত্র হচ্ছে কিরকম গণতন্ত্র অমাবস্যার রাতে কালো ঘরে অন্ধকার ঘরে যদি আপনি কালো বিড়াল ধরতে চান তার যে পরিণতি আওয়ামী লীগের গণতন্ত্র হচ্ছে একই রকম এদিকে নতুন নির্বাচনের দাবিতে রাজধানীতে মিছিল করেছে বিএনপির সমমনা দলগুলো বিজয়নগর থেকে গণমিছিল করেছে জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট এবং গণ অধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা সফি মাহমুদ সাগর এনটিভি নিউজ ঢাকা অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে জাতীয় পার্টির কো চেয়ারম্যান কাজী ফিরোজ রশিদ ও প্রেসিডিয়াম সদস্য সুনীল শুভ রায়কে অব্যাহতি দিয়েছেন দলটির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের শুক্রবার বিকেলে জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে দলটির দুই শীর্ষ নেতা কাজী ফিরোজ রশিদ ও সুনীল শুভ রায়কে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে দলীয় গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পার্টির চেয়ারম্যানের ক্ষমতা বলে অব্যাহতির আদেশ ইতোমধ্যে কার্যকর হয়েছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভরাডুবির জেরে কয়েকদিন বনানী চেয়ারম্যানের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ করেন দলটির নেতাকর্মীরা এতে কাজী ফিরোজ রশিদ ও সুনীল শুভ রায় ইন্ধন দিয়েছেন এমন অভিযোগে তাদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে বলে দলীয় সূত্র জানিয়েছে মার্কিন মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট দুই শীর্ষ প্রতিবেদনে বাংলাদেশে নির্বাচন ঘিরে দমন পীড়নের অভিযোগ করেছে নিউ ইয়র্ক স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার রাতে প্রকাশিত এই রিপোর্টে বাংলাদেশের বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক কর্মীদের গণগ্রেফতার আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ এবং নির্বাচনে অযোগ্য করতে বিরোধী দলীয় নেতাদের দোষী সাব্যস্ত করার মতো অভিযোগ তুলে ধরা হয়েছে সরকারি অনেক কর্মকর্তা বিরোধীদের দমনের পরিকল্পনাকারী ছিলেন বলেও দাবি তাদের বিএনপির অনেক নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে তারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক মামলা করেছে বলেও অভিযোগ করা হয় এদিকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিয়ে নতুন করে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহ্বান জানিয়ে যৌথ বিবৃতি দিয়েছে এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ফ্রি ইলেকশনস ওয়ার্ল্ড অ্যালায়েন্স ফর সিটিজেন পার্টিসিপেশন ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন ফর হিউম্যান রাইটস এশিয়ান ডেমোক্রেসি নেটওয়ার্ক ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট জাস্টিস প্রজেক্ট এবং অ্যান্টি ডেথ পেনাল্টি এশিয়ান নেটওয়ার্ক রাজধানী সহ পাঁচ জেলায় বইছে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ শৈত্যপ্রবাহের সাথে ঘন কুয়াশার কারণে শুক্রবার ভোর থেকে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আট ঘন্টা ব্যাহত হয় ফ্লাইটের শিডিউল বিস্তারিত জানাচ্ছেন জুনায়েদ আল হাবিব প্রকৃতিতে বইছে হিমেল বাতাস সাথে ঘন কুয়াশা নেই সূর্যের দেখাও পৌষের শেষে এসে ঝেঁকে বসেছে দাপুটে শীত শুক্রবার দিনভর সূর্যের দেখা না মেলায় তীব্র হয়েছে শীতের অনুভূতি আর এতে বিপাকে খেটে খাওয়া নিম্ন আয়ের মানুষ শীত তো প্রচুর শীত শীতের জন্য তো আমরা কাজই করতে পারি না ঠান্ডা প্রচন্ড পরিমাণে গাড়ি চালানো যায় না হাত পা ঠান্ডা হয়ে যায় আমরা তো একটু কষ্ট হবে গরিব মেজার এখন শীত একটু বেশি লাগতেছে এদিকে ঘন কুয়াশায় শুক্রবার ভোর থেকে রাজধানীর হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ফ্লাইট চলাচলে শিডিউল বিপর্যয় ঘটেছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের তথ্য বলছে কুয়াশার কারণে তেরোটি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট ঢাকায় অবতরণ করতে পারেনি আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে শনিবার থেকে দেশের তাপমাত্রা কিছুটা বৃদ্ধি পাবে তবে অব্যাহত থাকবে ঘন কুয়াশা জানুয়ারি মাসের পূর্বাভাস সেখানে কিন্তু তীব্র শৈত্য প্রবাহের সম্ভাবনা নাই আগামীকালকে থেকে তাপমাত্রা একটু বাড়তে থাকবে রাতের তাপমাত্রা একটু বাড়তে থাকবে আগামীকালকে থেকে আরও কয়েকদিন তবে দিনের যে দিনের বেলা যে কুয়াশাচ্ছন্ন অবস্থা এই যে এটা এটা আরও অব্যাহত থাকবে আরও দুই তিন দিন এই কুয়াশাচ্ছন্ন অবস্থা দুপুর পর্যন্ত অব্যাহত থাকার কারণে কিন্তু শীতের অনুভূতি কিন্তু তীব্র তীব্র হচ্ছে মানুষের কাছে এবং এই যে শীতের অনুভূতি এটাও অব্যাহত থাকবে আরও দুই তিন দিন তবে রাতের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে এদিকে আঠারো জানুয়ারি দেশের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি হবার কথা জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস এতে বাড়বে শীতের তীব্রতা জুনায়দ আল হাবিব এনটিভি নিউজ ঢাকা 
বাজারে আবারও বেড়েছে চালের দাম এবার সব ধরনের চালের দাম বেড়েছে কেজি প্রতি চার থেকে পাঁচ টাকার মতো ভরা মৌসুমেও বাড়তি দামে বিক্রি হচ্ছে শীতকালীন সবজি ভোজ্য তেল সহ কিছু নিত্যপণ্যের দাম কিছুটা স্থিতিশীল থাকলেও বেড়েছে মাছ মাংস মুরগির দাম মইদুল ইসলামের রিপোর্ট আমন ধানের এই মৌসুমে বিগত বছরগুলোতে বাজারে চালের দাম কিছুটা কম থাকলেও এবছর চিত্র উল্টো সব ধরনের চালে পঞ্চাশ কেজি ওজনের বস্তা প্রতি বেড়েছে দুশো থেকে দুশো পঞ্চাশ টাকা অর্থাৎ কেজিতে বেড়েছে চার থেকে পাঁচ টাকা সপ্তাহ ব্যবধানে চালের এই দাম বৃদ্ধির কারণে হতাশ ক্রেতারা কেজি প্রতি চার থেকে পাঁচটা বেরিয়ে আসে চিনতে হলে তারা কর্ম করে খায় কামড়া দিয়ে খায় তারা এই যে মেহনত করে খায় তাদের জন্য চিনতে হয় হঠাৎ করে চালের দাম বস্তা প্রতি আমরা দুশো টাকা আড়াইশো টাকা বেড়ে গেছে এটা বাড়ার কারণ আমরা বুঝতেছি না এদিকে তীব্র শীতের কারণে সারা দেশের মানুষ জবুথবু হয়ে পড়লেও বাজারে শীতকালীন সবজির দামের উত্তাপে মানুষ অতিষ্ট বেশিরভাগ সবজির দামেই আশি থেকে একশো টাকা কেজি প্রতি জাকির হোসেন নামের এই ব্যবসায়ী বারো বছরের বেশি সময় ধরে সবজি বিক্রি করেন কিন্তু শীত মৌসুমে সবজির দাম এতটা বেশি এর আগে কখনো দেখেনি সে কাঁচামাল জগতে কিন্তু দীর্ঘ অনেক দিন ধরে আমি এই ব্যবসা করি কিন্তু এবারকার চিত্রটা মানে আপনি শীতের চিত্রটা এবার গেল উল্টা অন্য অন্য বছর দেখতাম মানে যখন মানে আপনি হলো সবজিটা আসতো আসার পরে পরে আস্তে আস্তে দাম কমতে থাকতো কিন্তু এবার কারো উল্টা বাড়ছে যেগুলো আমরা আশি টাকা করে চাচ্ছে সেটা সর্বোচ্চ বিশ টাকা পঁচিশ টাকা মূলা পাঁচ টাকা সাত টাকা দশ টাকা সর্বোচ্চ হ্যাঁ থাকার কথা না থাকছে গত বছরও থাকছে কিন্তু এবার কি হলো যেই টাকা বাজেট করি বাজারে আসি কিন্তু বাচ্চাদের ফ্যামিলির কিন্তু চাহিদাটা পূরণ করার মতো কি জানি এই বাজারে আসলে কিন্তু আমরা পকেটে টাকা থাকে না বাজারে নতুন আলুর যোগান স্বাভাবিক থাকলেও দাম কমার গতি খুবই কম আলু এখনও বিক্রি হচ্ছে ষাট থেকে পঁয়ষট্টি টাকা কেজি দরে আর বিদেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি কম হওয়ার কারণে দেশি নতুন পেঁয়াজের দামও খুব একটা কমই নেই গত বছর থেকে এই বছর আপনি অনেক বেশি গত বছর পেঁয়াজের দাম আসিল আপনার চল্লিশ পঞ্চাশ এই সময় আর এবারে বাজার হলো সত্তর আশি সব ধরনের ভোজ্য তেল এবং চিনির দাম স্থিতিশীল থাকলেও কিছুটা বেড়েছে মশলা জাতীয় পণ্যের দাম এলাচি আপনার পনেরো ষোলোশো টাকা ছিল বাইশশো তেইশশো টাকা কেজিতে পাঁচ সাতশো টাকা বাড়ছে সরবরাহ কোনো ঘাটতি নেই কিন্তু দাম বাড়তেছে এদিকে মাছের দামও বাড়তি দেখা গেছে বাজারে কিছুটা বেড়েছে গরু খাসি ও মুরগির মাংসের দামও মইদুল ইসলাম এনটিভি নিউজ ঢাকা আইসিসির বিভিন্ন কমিটিতে থাকার কারণে এখনই বিসিবি সভাপতির পদ ছাড়া সহজ হবে না বলে জানিয়েছে নবনিযুক্ত যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী নাজমুল হাসান পাপন আইনগত কোনো সমস্যা না থাকায় আপাতত দুই পদই থাকছেন তিনি তবে সভাপতির পদ ছাড়তে হলে তার জায়গায় আসার সুযোগ পাবেন বর্তমান পরিচালকদের একজন দেশের ক্রীড়াঙ্গনের দায়িত্ব কঠিন না হলেও যুব উন্নয়নটা বেশ কঠিন চ্যালেঞ্জ হিসেবে মানছেন নাজমুল হাসান আরও জানাচ্ছেন মমিনুর রিপন শুধু ক্রিকেট নয় দেশের সকল ক্রীড়া সংগঠনের অভিভাবকও এখন নাজমুল হাসান পাপন সাথে আছে দেশের যুব উন্নয়নের কঠিন দায়িত্ব যা তার জন্য একেবারেই নতুন সামনের দিনগুলো বেশ কঠিন হতে যাচ্ছে তার জন্য কাজের চাপ কমাতে হলে বিসিবি সভাপতির চেয়ারটা ছাড়তে হবে নাজমুল হাসান পাপনকে কিন্তু বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে সেটা এখনই সম্ভব হচ্ছে না বলে জানান তিনি আর মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে সভাপতির পদ ছাড়লেও সেখানে মাশরাফ বিন মর্তুজা কিংবা সাকিব আল হাসানের সুযোগ দেখছেন না যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী আমি মনে করি এমন কিছু তাড়াহুড়া করে সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না যেটা দেশের ক্রিকেটের ক্ষতি করতে পারে আইসিসি চায় যে ইলেকটেড বডি তাদের ফুল মেয়াদটা শেষ করুক এর মধ্যে আমি একটা কমিটির চেয়ারম্যানও তো এই সব জায়গায় ওরা কোনো পরিবর্তনই অ্যাকসেপ্ট করে না আইসিসির মেয়াদটা শেষ হয়ে গেলে তখন একটা চিন্তা করে ওদের সাথে কথা বলে একটা স্মুথলি বের হয়ে আসার সুযোগ আছে তবে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই এখন যারা বোর্ডের ডাইরেক্টর আছে তাদের মধ্যে থেকেই একজন হবে মানে বাইরের থেকে একটু আসার কোনো সুযোগ নেই ক্রিকেটে অভিজ্ঞতা থাকায় অন্য খেলাগুলোকে এগিয়ে নেওয়াটা সহজ হলেও যুব উন্নয়নটা বেশ কঠিন হিসেবেই দেখছেন নাজমুল হাসান ক্রিকেট বোর্ডে এত দিন ধরে আছি বোঝা যায় যে কি ধরনের কাজ তাদের দায়িত্ব কি সেটুক জানি যুবটা নিয়ে কিছু জানি না আমি মনে করি আমাদের ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে খুব ভালো করা সম্ভব অনেকে ভালো করছে একেবারে যে কিছু যেমন আপনার আর্চারি বলেন শুটিং বলেন এগুলো তো আমাদের প্রসপেক্ট আছেই হকি একটা আমি এমন মনে হয় আমাদের বিশ্বকাপ খেলা উচিত খেলোয়াড় উন্নয়নে দেশের সব মাঠ সব সময় খেলার উপযোগী রাখতে হবে বলে মন্তব্য করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী মমিনুর রিপন এনটিভি নিউজ ঢাকা
অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে